Unidos. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochamos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva 6671-146-6622. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir estos contenidos informativos de línea directa. Aquí en la mesa los compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a los compañeros y por supuesto, buenas noches al auditorio. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que nos escuchan el martes, casi viernes. Aquí estamos listos con Armando Ojeda. Armando, buenas noches. Gracias, amigo Víctor. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Buenas noches, buenas a todos ustedes y al público en general. Bueno, pues eh, está pronosticada la primera tormenta invernal de la temporada. Varios estados eh, ya en alerta, de acuerdo a los despachos del clima, el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil, ya les informó hace unos minutos, también lanzó una alerta de la población, bueno, estar prevenidos por este descenso de temperaturas, pero le hemos hablado al experto para que nos explique varios detalles que tenemos aquí pendientes y dudas de la audiencia. Antes que nada, muchas gracias por tomar la llamada, como siempre, un invitado permanente de este programa, doctor Juan Espinosa Luna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a Dios aquí trabajando y a sus órdenes. No, pues ya nos levantaste el ánimo aquí, muchachos. ¿no? <risa> Jesús y Juan sí, pero acá... No, sí. Acá, acá, Armando, ¿qué te servió? Machuca, el de no, 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 pues yo también. Pues, sí. pues, bueno, eh, ¿en qué lugar del país te encuentras, doctor? Sigo, si se puede saber. Ah, sí, no, ahorita estoy de hecho aquí en Culiacán. Ah, aquí bueno. estoy ahorita en casita, bendice a Dios. Eso es. Bien, eh, ¿cuánto va a durar esta tormenta invernal y cuánto, cuándo inicia, digamos, el descenso de temperaturas? Por el caso de Sinaloa, por favor. Mira, de hecho inicia hoy por la noche, empieza las primeras, el primer bajón, perdón, de, de temperatura. Mañana sentirá un poco más fuerte la, el bajón, pero realmente sería hoy y mañana lo más, lo más importante aquí para Sinaloa que esperamos temperaturas mínimas, eh, como siempre en la parte norte, lo que es lo que es Choice, el Fuerte, eh, Surutato, Bairaguato, la, toda la parte serrana esta, que estemos casi entre 8 grados, eh, de 8 a 10 grados. Eh, dirán, no es, no es muy muy baja, no, todavía no, pero ya por la, por la eh, fecha que son, y siendo la primer tormenta invernal, realmente esto nos ha, ha, nos ha dado lugar al, al pronóstico que tenemos, que tenemos así ha extendido, pues sea eh, un poco preocupante. ¿sí? Sí. Eh, ¿Lluvias, vientos, heladas, se puede esperar esto para Sinaloa? Mira, desafortunadamente es, ese es el detalle que hemos visto en los... Hemos estado trabajando estos últimos dos, tres meses mucho con las agencias europeas, eh, inglesas y japonesas y de Estados Unidos, y aparte, bueno, con la del Reino Unido que trabajo yo, eh, y sí. estamos, estamos trabajando básicamente lo que es un, algo que le llamamos nosotros un ensamble, que es un ensamble, es juntar toda la información de todas las agencias y ver precisamente que es lo que se espera, tratar de hacer un pronóstico con el menor error a largo plazo. Esto es muy útil sobre todo para la agricultura, porque nos podemos tener un pronóstico a seis meses, por lo menos no no podemos decir si la, si la temperatura exactamente cuánto va a ser, pero sí podemos tener una tendencia si la temperatura va a ser más fría, cuántos grados respecto a los últimos cinco años en tal o cual lugar y desafortunadamente ahorita lo que tenemos para Sinaloa eh, sobre todo la parte norte eh, esperamos un en febrero que tengamos unos cuatro grados abajo de la temperatura normal que se han tenido en los últimos cinco años entonces sí es preocupante Eso es. vamos con Jesús Rojas Jesús qué tal doctor buenas tardes 
¿Qué entonces, tal, Jesús? Muy buenas tardes. Yo le pregunto, entonces va a ser un crudo invierno. Esta es la primera de muchas tormentas invernales donde el viento eh, polar baja del norte y pues nos va a tocar a Sinaloa. Si usted está esperando que sea un crudo invierno, uno de los inviernos más crudos que ha tenido nuestro estado en los últimos años. Sí, definitivamente sí esperamos. Y curiosamente van a ser pocos días, pero estos días que van a ser de frío intenso, van a ser demasiada baja las temperaturas por el desplazamiento polar que se que se espera que se dé. Y aparte hemos tenido un fenómeno, de una corriente de ciclónica muy rara que realmente nos va a desfavorecer para que las temperaturas pues se vayan un poco más abajo de lo, de lo normal. Entonces, eh, como comentaba, sí es preocupante porque los, al menos todos los modelos que hemos corrido eh, hemos visto que sí, que definitivamente nos implica un, un invierno muy fuerte para Sinaloa, sobre todo, curiosamente, se, a, asentándose en enero y febrero, no en diciembre. Eso es, vamos con Juan Ordorica, te escucha Juan Espinosa. Doctor, buenas tardes. Cuando habla de un crudo invierno o cuando habla de temperaturas bajas, ¿qué tan bajas? Porque aquí en Sinaloa ya nomás llegan a 15 grados y traemos, eh, sacamos todo como si fuera, como si viviéramos en Alaska, ¿no? ¿Qué, qué, qué es eso de, de temperaturas bajas para, para nosotros los sinaloenses? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que estamos por esperar? Y también para los agricultores, porque eso sí saben, eso sí, eso sí tienen que tener todavía más claridad en las temperaturas. ¿Cuánto sería temperatura baja, doctor? Mira, el frijol, estoy, estoy pensando maíz, en el cultivo de frijol, sobre todo. Enero, sobre todo. Eh, exactamente. Mira, primeramente baja, como dices, baja un poco la temperatura y está el chocolate y las gorritas vendiéndose y el atole. Ese es un muy bueno, por cierto. Pero eh, mínimas eh, estamos esperando, por decir algo, eh, en Culiacán, 8 grados, ah, 7 no. grados, ya está algo bajo. La parte de Aome, el Carrizo, uf, no les va a gustar nada el número que les voy a decir, pero pues, esperamos 3 grados, ¿sí? Entonces, 3, 4 grados, toda la parte del Carrizo, la parte del Fuerte, 4 a 5, lo que es eh, Guasave, la zona de Juan José Ríos, hasta mi querido Mochis, esperamos... 6 grados, 5 grados, eh, y si es crítico, quizá un poco más abajo, tal vez un grado se pueda dar ahí. Bueno, pues eso sí hace. Sí. Más sí, es grave. ¿El sur? Mm, afortunadamente cambia mucho la temperatura ya de lo que es del eh, trópico. Eh, ya Mazatlán ya tiene otras condiciones, y ahí ya lo más frío que se espera serían 12 grados, ¿sí? Ya, ya no está, es fresco, es frillecito, pero es tolerable, que no implica ya daño a la agricultura. Como bien lo comentaba, Víctor, principalmente ahorita lo preocupante para mí es la cuestión de los agricultores, porque pues si no lo es un agricultura 100%, no lo fue muy bien este año, ahorita con lo que se viene con la escasez de agua, más estas condiciones, pues sí pone un panorama muy complicado, lo veo. Eh, más con esos problemas que estamos viendo, ojalá nos equivoquemos y pues todo salga adelante, mil veces eso, pero lo que tenemos es esta, numéricamente, eh, son son esos resultados que sí, sí, sí son, ya me han comentado los agricultores que ya con ya temperaturas de 3 grados, 4 grados, pues ya prácticamente son para ellos, es una, una helada donde es un daño ya hacia el, tanto los cultivos de maíz como de, de frijol. Sí, sobre todo el frijol. Armando Ojeda, vamos contigo. Juan, muy buenas muy buenas noches, te vuelvo a saludar de nueva cuenta y me da mucho gusto saber que estés ahí. Anda, anda. Un poco garrasposo, Juan, te escucho, como que te está pegando. Te está pegando en la garganta ya este esta tormenta invernal, Juan. Yo, yo te quisiera preguntar, ¿es la primera tormenta invernal de la temporada para Sinaloa? Porque me imagino que en otras eh, áreas de la, de, del, del país, pues ya esta, esta tormenta invernal ya se ha dejado sentir. Aquí en Sinaloa, yo quisiera que nos definieras eh, 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 científicamente, que nos describieras más bien, ¿qué es una tormenta invernal, Juan? Mira, básicamente para que todo el mundo lo, lo entienda, es un desplazamiento de una masa de aire muy frío del polo norte que desciende a, hacia, por, hacia los Estados Unidos, 
cruza prácticamente cruza Canadá, Estados Unidos y se emplaza en la mesa central de, de México, que viene siendo prácticamente lo que es el estado de Chihuahua, Durango, Sonora, eh, de, y nos pega ya aquí una parte en Sinaloa. Afortunadamente tenemos la, la sierra de Sinaloa que protege muchísimo de, de este impacto directo, si no, olvídate. Pero desafortunadamente, como vemos, sí, sí esperamos... Eh, de temperaturas muy muy a la baja para, para lo menos, sobre todo de febrero. A ver, ¿se adelantó el invierno o, o estamos desfasados, doctor? Porque eh, es normal esto que de pronto está fresca la mañana, hoy de pronto hizo calorcito también en algunos puntos del estado, centro, incluso norte. ¿Estos cambios así de, de, de temperatura es normal en esta temporada, otoño? No, definitivamente no son, no son normales. De hecho, por eso digo que también andamos en los malones, porque hemos tenido diferencias de temperaturas muy altas. Estaba yo trabajando en Chihuahua, teníamos una diferencia de temperaturas de, en el día de casi 28 o 30 grados, y pues no, olvídate. Ahorita lo que estamos viendo aquí es esos es, 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 es cambios, precisamente es... Mmm, se supone que tenemos el efecto de vida del, del, del niño en el Océano Pacífico, se supone que debería estar lloviendo, que debería haber llovido mucho, cosa que no ocurrió. Eh, ahorita tenemos condiciones del niño todavía, pero pues, pues no está lloviendo. Eh, y también esta alteración en el clima que tenemos diaria, que la vemos, es producto de este desequilibrio que estamos pasando en estos momentos, y por ende tenemos esta, esas variaciones tan tremendas en el día, y pues como consecuencia vienen los, aparte los problemas de salud. Eso es Jesús. Sí, entonces, riesgo para la población, digo, estamos escuchando que puede haber riesgo para los cultivos, sobre todo para los que son más sensibles al frío, pero entonces riesgo la población, pues también habría para aquellos que están en situación de calle, porque si te llega a una temperatura de 5, 6 grados o 3, como dice, pues a lo mejor las personas que tienen un hogar, un techo, pues pueden pasarla, pero las personas que no, que están en condiciones, digamos, de, de calle, pueden pasarla muy mal, ¿no, doctor? Sí, definitivamente digo que tenemos todavía muy buen tiempo, para irnos preparando, mmm, preparar para, pues no sé, cómo tratar de hacerle llegar o hacerle llegar mmm, algo a la gente para, para que se proteja, porque definitivamente de que vaya a nos pegar frío, nos va a pegar frío y fuerte. Entonces, creo que es un momento más que oportuno para ir, fun, ir juntando algún fondito, lo que sea, y ayudar, o, ayudar en su momento, porque pues todos hemos visto gente en que necesita ayuda y pues tratar de ayudarle en su momento como uno pueda, sobre todo lo más preocupante a la gente de la sierra porque ahí hay, hay algo de más fuerte le va a pegar y a veces los recursos pues no les llegan para allá. Eso es, vamos a irnos sin corte comercial para aprovechar aquí la, la llamada con el doctor Juan Espinosa y vamos a salir antes del tiempo para dejar el último corte al final, vamos contigo Juan. Lluvia doctor se, se espera para este invierno, ahorita bien decía que tenemos ahí la corriente del niño, pero Espera los modelos, algún modelo ahí que nos venga a traer agua a diciembre, enero, en febrero, ¿podrá caer algo o no? Mira, eh, ahora sí que de acuerdo al ensamble, ahora vamos a llamar así, eh, son 10 agencias y aquí para Sinaloa desafortunadamente no tenemos eh, probabilidad de lluvias, tristemente. Eso es, Armando. Juan, yo estaba viendo un, un reporte meteorológico, Juan, y dice que viene una, una corriente subtropical que impulsa masas de aire frío hacia las zonas centro y norte de Sinaloa. Eh, ¿Quiere decir que, que esta, este frío nos podría llegar desde aquí donde estamos nosotros, Culiacán, hacia el norte? ¿Qué pasaría o cu cuáles son las condiciones para eh, la Mira, parte sur de nuestro estado? Que también la gente pues, nos está escuchando ya no quisiera saber. Lo del, sur. lo del sur también. Sí, sí. sí. sí estas corrientes en chorro subtropical siempre vienen del Océano Pacífico y se internan hacia el, hacia el continente. Y generalmente, pues, trae mucha humedad, nubosidad. Eh, de vez en cuando se genera con la de altas temperaturas, que como bien lo comentaba Víctor, tenemos una variación en la mañana de repente calor, luego ya bien fresco, entonces eso puede ayudar un poquito a que pueda caer alguna brisita por ahí desparramada, ¿sí? Despedigar una por aquí y otra por allá, pero es muy baja la, la probabilidad, y esos corrientes en chorros subtropicales, eh, ojalá se sigan presentando, 
Sí, eh, eh, mil veces tenía esas corrientes el chorro que un sistema anticiclónico, que eso, esos, finalmente sistemas anticiclónicos son los que no permiten la, la generación de, de, de lluvias prácticamente aquí en, en todo el noroeste. Sí, nuestra compañera Alma Aguirre nos está escuchando, está escuchando la entrevista y nos recuerda aquella helada de enero 2011, de primer año de la administración de Mario López Valdés, por cierto, cómo olvidar los daños que causó la, a la agricultura, a cómo viene el clima y con este cambio climático, con todo esto que nos está explicando, doctor, ¿podemos esperar alguna helada de ese nivel o heladas en este invierno? Pues, mira, de acuerdo al modelo que tenemos ahorita, a los últimos cinco años, como decíamos, es, vamos a tener por lo menos esas temperaturas que teníamos. Eh, es decir, el modelo te hace una comparación de los últimos cinco años, de las temperaturas más bajas, y te hace un pronóstico cuál sería este año, y vemos sí. que sería por lo menos cuatro años más abajo. Nos hace falta hacer un, un como que bien que, que buen comentario de alma, por cierto, para hacer una corrida a, a, con una base de datos de esa fecha para ver cómo se comportaría, a ver si la esperamos igual, peor o menor. Y con gusto la compartimos. Eso es. Jesús. Sí, bueno, nada más. Yo recuerdo que en esa hubo una afectación muy grande para el sector agrícola. Sí. Y bueno, imagínate, si se, conf si se confabula, vamos a esto, lo que ya pasó con la falta de agua, con lo que ya pasó con las tormentas y esto, sí. creo que puede ser eh, la falta de pago. Se además, declaró ¿no? zona de desastre. Se, de se declaró razón. zona de desastre, sí. se, se apoyó económicamente a los agricultores y recuerdo también que algunos en la desesperación empezaron a quemar alrededor de los plantíos. Sí. Eh, o sea, eh, pero esto no evita nada, ¿no? Es, doctor, llantas, es decir, sí. empezar a quemar cosas alrededor eh, no, 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 no evita no, nada, no. al contrario, contaminas nada más, pero no salvas tu cosecha, sí. ¿no? Sí, definitivamente, y volvemos al... Yo creo que algo que ha perjudicado mucho aquí a Sinaloa, sobre todo la parte norte, ya lo hemos comentado mucho con la gente de la Asociación de Río Fuerte Sur, eh, la quema de soca, ¿cómo afecta? Ya lo hemos delimitado, lo hemos, eh, ahora sí que bien documentado, el efecto que se tiene de esa isoterma que le llamamos nosotros, eh, que afecta. Entonces, eh, definitivamente, o sea, insisto, la, la quema es súper perjudicial, o sea, como no tienen ni idea, no solo para la tierra, sino para toda la atmósfera y el clima. Eso es, vamos contigo, Juan. Eh, doctor, mmm, aparte de, de, de las heladas, aparte que no tenemos lluvia, ¿qué otros sucesos meteorológicos nos esperan para... Sinaloa, usted está esperando algo extraordinario fuera de esto y hablaba de temperaturas que van a estar calientes que va a estar medio extraño vamos a seguir así todo el invierno que vamos a tener mañanas heladas, frías pero pero días calientes o sea, vamos a tener estas variaciones tanto de, 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 de temperatura Mira, va a ser curioso vamos a llegar como al 15 de diciembre con el aire acondicionado todavía ¿Sí? Dice, ¿qué va a pasar? Está muy loco. Dice, 15 de diciembre, el arbolito de Navidad y con el aire acondicionado, como que. Pues no les recomiendo que prendan el aire en diciembre. Sí, las, claro. las tarifas de la Está eléctrica. Está Exactamente. Ver, eh, Armando, vamos contigo. Entonces, Juan, quiere decir que estas tormentas eh, invernales son como los huracanes: entran y, y, y se van o, o se quedan. O, ¿Cuál es la, la, la situación que, que podemos esperar en este caso? Eh, va, va a pasar la, la, esta tormenta invernal, este frío y volvemos al calorcito entonces, eh, ¿de qué se trata? Sí, mira, las tormentas invernales vienen, llegan un promedio de 72 horas 60, 72 un, un máximo 120 horas ya es mucho, pero 72 horas es el promedio en lo que llegan, que están un, un tiempo y retroceden retroceden simplemente porque las condiciones pues, van cambiando y al tiempo se junta, aquí lo, lo más peligroso es cuando se llega a juntar un, un vórtice polar, que le llama uno, y un vórtice polar, haz de cuenta que es como un huracán, pero de baja temperatura, junto con una tormenta, se juntan los dos, Hombre. se vienen, y ahí sí, ahí sí Dios nos agarre con, con dos cobijas del tigre. A ver, eh, nada más para eh, perizar, doctor, y cerramos, cerramos una última uh -huh. vuelta rápidamente, agradeciendo de antemano que nos toma la llamada. Entonces, lluvias, no, en esta ocasión, con este bajón de temperatura, ¿no se esperan lluvias? 
No, 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 no se esperan lluvias. ¿Y qué municipios serían los más afectados eh, con eh, las bajas temperaturas en esta tormenta invernal? Choice es fuerte, eh, a Bairaguato, eh, Sinaloa, y un poco a Omen, la, la Valle del Carrizo. ¿El pero Carrizo? Sí, sí, el Valle del Carrizo y si acaso aquí la parte norte del municipio de Culiacán, pero muy, muy, muy bajo, digamos, estarían en unos 12 grados. Eso es. Bien, Jesús. Bueno, no, yo agradecerle, doctor. También hemos escuchado que Protección Civil está lanzando esta alerta y pues todo estar al pendiente y seguir las recomendaciones de la autoridad y ustedes los expertos, ¿no? Eso Muy es. amable. Juan. Va a estar publicando, doctor, este tipo de pronósticos en sus páginas o, o no, o se va a tomarse vacaciones. No, de hecho, ahorita no hemos publicado mucho porque hemos estado precisamente trabajando en todas las simulaciones, en, en programación y todo, tomando datos. Pero sí, la idea es empezar a publicar ya que tengamos ya nuevamente nuestro modelo y este ensamble para estar advirtiendo a la población y pues poder servir en algo. Armando. Pues bueno, estas modificaciones de, del medio ambiente que ya está frío, ya está calor, ya está templado, nos van a obligar a, a, a pensar en alguna nueva moda, una modalidad. Eh, eh, por ejemplo, Juan, eh, vamos a poner de moda las chamarras desechables ahora porque para usarlas para tres días, cuatro y... Eh, desecharlas, o cuál es la, 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 sí, la situación que nos bueno, espera. Entonces. Todo bueno esa... Mira, definitivamente lo que hay que tener es una antigripal a la mano, sí. casi siempre, porque así, con estos cambios que se vienen, sobre todo de aquí a febrero, eh, las infecciones van a estar al orden del día. Ya están, de hecho. Entonces, eh, ahí sí, más vale cuidarnos mucho, porque creo lo que está, está serio esto de sí, la No se olviden de la vacuna. Hay que vacunarse. Ah, ya con claro. la empresa, aquí estamos ya todos vacunados, ¿verdad? Gracias, ¿Sí? COVID también. Y COVID también. Ah, Importantísimo perfecto. eso. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahí estaremos no, para... dándote lata con muy seguido con <risa> llamadas. No, y... para, para servirlo, muchachos. Y esperemos que, que te recuperes pronto de tu garganta, que no se complique esa gripa que traes. Ok, gracias, muy amable. Que pasen muy buenas noches doctor. y ahí estamos. Gracias, Gustazo. Juan Espinosa Luna, doctor en geofísica aplicada, invitado permanente en este espacio. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos Victor. con esto. Muchas gracias, Juan Armando. Gracias, Quiero, Víctor, gracias a toda la gusto. producción, todo el equipo. Gracias a usted por su compañía. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí mismo, en línea directa con toda la información. Si algo importante sucede en las próximas horas, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa.